Hi guys, what's up? So in this video, I'm basically going to talk about uh, what to expect in LRDI section of CAD 2018 on the basis of the analysis of last two years data, which is 2016 CAD and 2017 CAD. Because from last two years, the CAD has been going a little crazy as far as your logical reasoning and data interpretation is concerned. And the problem with student now is that they have no idea as to what to prepare, you know what should be the idea behind the preparation and know what kind of questions you can expect or what kind of uh, you know strategy you should be having or what kind of pattern of questions you can see so i'm just going to give it to you guys a little bit idea as far as lrdi questions are concerned for 2018 so uh, let's go ahead and let's have a look at you know what can be expected now uh, before i go ahead let's have a look at uh, cat 2016 slot 1 now i'm going to walk you guys through uh, walk you guys through these things one by one and uh, we will understand you know what happened exactly in cat 2016 so if you look at slot 1 by the way okay now number of questions stays the same like you know the way it is this year as well like if you look at the cat notification yes there are 32 questions that they have said so you will be getting those questions right those many questions by the way now uh, the same was there in 2016. Now, if you look at the analysis quickly, uh, there are DI, uh, there is one section which is DI and logical reasoning. So you have round about 16 questions in here and 16 que questions in here. Like this is what the pattern is this time. And it was then also. So this is 444, four, four. Uh, that's 16. This sums to 16 out here. And again, this one is summing up to 16. Now, let's understand, before looking at these 32 questions, let's understand what happened in slot 1. Now, if I look at the, if I look at the DI sets, okay, past percentage, like this set was damn easy to be solved. Yeah, it was calculative enough. It took a little bit time because it was the first time that LRDI was so damn tough. Uh, it was a little shocker. That's the reason I've put it into the moderate area. So, people tried to kind of get used to it, uh, but it was easy to moderate, to be very honest. It was calculation based. Then we talk about movies. Yes, movies was, uh, the, this set was basically based on certain uh, you know, ratio and proportion calculation, a little bit of PNC uh, involved in here. Thoda sa sochna padega isme ki okay, ye kya karna tha, but it was a straightforward set. So if you look at from DI actually, these two sets were pretty much manageable. Okay, as far as strain and this wage non wage is concerned, yeah, this, these kind of sets were involved a uh, lot of uh, permutation combination, a lot of possibilities, probabilities. So when you get these kind of questions, right, it is always good to not to touch them at the first section, right? So the, as far as the strategy is concerned, how to go ahead with, you know, attempting the uh, logical reasoning or data interpretation questions, I will be doing those videos a little bit different way and I'll be doing them a little bit later. But yes, if you look at at least DI, 50% of the questions were damn manageable. Like if you give round about say 30 minutes for these two sets or 20 to 25 uh, minutes for these two sets, they were damn manageable. So. Uh, uh, there were questions which is based on uh, pure calculations. It wasn't that, you know, it, it wasn't kind of a case late though, uh, but still with the help of calculation, you could uh, manage to solve them. Then comes your logical reasoning. Now, if you look at again, the 16 sets. So these two questions based on the marks and the folders, I've just given the heading, they were again manageable. There was one question which was based on the t-shirts uh, that was again manageable. So if you look at, um, in 2016 slot 1 as far as your logical reasoning is concerned on 16 there were three sets and they were actually manageable so you 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 had round about 12 questions manageable so even if you look at in a worst scenario right in 16 minutes right even if you couldn't get much of this entire section but you still have on 32 you could have managed to solve round about bare minimum 15 to 16 questions which is a 50 percent paper and uh, this would have taken you round about 90 percent l plus okay another more than that to be very honest, 95% L plus. So if you look at number of questions and if you look at the kind of difficulty they had, 16 slot one was easy to moderate. It wasn't really on the difficulty level. So uh, calculations were involved, caselets were involved. Yes, it was a pain because there were caselets involving a lot of permutation combination and possibilities. And those kind of things make your life a little tough. So yeah, so that was a slot one. I will move to slot two. If you look at slot two, I think the story was repeated to be very honest. Um, now, if you look at slot two was a little bit tougher compared to slot one, but if you look at data interpretation, 
again what you have in here is salary of three categories again this was calculation based okay uh, default loan again it was a calculation based rating of restaurants these two were damn difficult again a lot of cases were involved a lot of possibilities were involved so when you go with a lot of possibilities what you have to do is you have to pick and choose kind of you know do a lot of combinations kind of you know make a lot of cases in there and then understand that okay iska answer kya banega so these two were like out these two were not manageable uh, i have made a comment out here this was like best to left alone right so agar attempt na karte to hi sahi rehta and again yahan pe bhi agar aap dekhoge aapka 50% set manageable tha now when we go to logical reasoning to my surprise coding decoding pe ek question aaya tha it was damn easy bahut jaldi crack ho sakta tha ye coding decoding pe ek question tha एंड uh, uh, मतलब कंप्लीट नहीं था जैसे आप देखते हो कोडिंग डिकोडिंग बट हाँ आपको अल्फाबेट्स का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा सेट थियरी वॉज ईजी लेक्चर्स का जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था बट ट्रस्ट मी इसमें जो चार क्वेश्चन थे इसके दो क्वेश्चन आप ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते थे वॉटर सप्लाई वॉज मॉडरेट टू टफ बट या इफ यू इफ यू आस्क मी आई थिंक वन क्वेश्चन वॉज आराम से मैनेजेबल लुकिंग एट द Uh, I mean, just looking at the option. Let's go ahead and do the CAT 2017 analysis slot one. Now, if you look at slot one, what do you have in here? Okay, now a lot of you guys have heard about 17 LRDI being on the same level the way it was in 16 actually. But now, if you look at it, it was little bit tough. It wasn't that tough. It was a bit tough. That is the reason the attempt, right? The attempt went down and the cutoff also kind of went down. So. Uh, round about to get round about 90 uh, 80 percentile 2016 number of questions required was 8 2017 number of questions required uh, were round about 7 okay so that's what happened now if you look at di okay okay happiness index happiness index was definitely a tough uh, set but only by looking at the options and only by like you know giving a little bit of time two questions yahan pe manageable tha aaram se मैट्रिक्स था यहाँ पे फाइव बाई फाइव का मैट्रिक्स था तो एक्चुअली मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन था फाइव बाई फाइव का ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था छोड़ना ठीक ठाक था अगर छोड़ सकते थे तो भी चल जाता रूट वाला जो क्वेश्चन था अगेन ये ऑप्शन के थ्रू चल सकता था Uh, अगर आपको ऑप्शंस के साथ अगर प्रैक्टिस आपकी हुई है अगर आपने ये मॉक्स में ट्राई करा है कि ऑप्शंस के साथ कैसे खेल सकते हो कैसे आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो तो आई थिंक अगर रूट्स के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम डाल देते तो ये क्वेश्चन आपका होता कंपेयर्ड टू फ्लाइट ऑपरेशन सो इवन इफ यू लुक एट इन दिस सिक्सटीन क्वेश्चन राउंड अबाउट एट क्वेश्चन सिक्स टू एट क्वेश्चन आई वुड से वो लिटिल बिट ऑफ मैनेजेबल मतलब यहाँ पे अगर मैं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स भी अगर देखूँ तो डी के सेक्शन में तो भी इतने सारे क्वेश्चन तो मेरे बन ही सकते थे अगर मैं सोलह क्वेश्चन करूँ तो फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे बन ही सकते थे ना रही बात लॉजिकल रीजनिंग की येस बर्गर्स एंड चिल्ड्रन वाला सर्वे uh, वाला जो था यहाँ पे आपको टेबल बनाने थे ठीक है चिल्ड्रन वाले में तो आई थिंक एक टेबल बना के दिया था uh, आधा टेबल अपन हमें बनाना था तो ये दोनों भी चीज़ें मैनेजेबल थी टू बी वेरी ऑनेस्ट तो यहाँ के जो आठ क्वेश्चन थे दे वाला एक शॉर्ट शॉर्ट मैनेजेबल अगर आप थर्टी मिनट्स भी अगर यहाँ पे देते हो या फिर आप थर्टी फाइव मिनट्स भी अगर आप यहाँ पे देते हो आपके एट क्वेश्चन यहाँ पे निकल सकते थे विथ राउंड अबाउट हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी एंड दैट वुड आई फेस यू एटी परसेंट ऑन द स्पॉट राइट right. तो अगर आप देखते हो थोड़ा सा मीनो सिक्सटीन और सेवनटीन को अगर आप कंपैरिजन करते हो विज विज आपको ये पता चलेगा कि यार भले डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा था पर फंडा तो सेम ही है फंडा तो सेम ही है आपके जो थर्टी टू क्वेश्चन है उसमें आपके आठ से जो दस क्वेश्चन है वो आराम से मैनेजेबल आने वाले हैं आपके जो टू सेट्स है वो एक स्ट्रेट फॉर्वर्ड रहेंगे आपको बस उसमें थोड़ा सा टाइम देना है डेटा को समझना है पेशेंस रखना है बीस से पच्चीस मिनट में आपके आठ क्वेश्चन बनेंगे आपके दो सेट बनने ही बनने हैं तो जहाँ तक बात है आपकी एटी परसेंटाइल से लेकर नाइन्टी परसेंटाइल का जो आपका जो आपका ब्रेकअप रहेगा जो आपका अटेप्ट रहेगा परसेंटाइल रहेगा वो लाना मैनेजेबल हो जाता है बट हाँ वेन यू वॉन्ट टू मूव नाइन्टी फाइव परसेंटाइल प्लस देन देर इज अ प्रॉब्लम बट अगेन जो वीडियोस में बना दूंगा लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के जो वीडियोस आने वाले हैं वहां पे आई बी टेलिंग यू एक्जैक्टली हाउ टू काइंड ऑफ यू नो गेट अवे विद दिस थिंग्स आई मीन विच क्वेश्चंस यू शुड बी लीविंग और कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं सो दैट आपका परसेंटेज 80 टू 90 90 टू 95 एंड 95 के ऊपर चले जाएगा अभी फिलहाल मुझे यही बताना था आपको कि अगर आप देखोगे सिक्सटीन में और सेवनटीन में अच्छी खासी यहाँ पे सिमिलैरिटीज थी तो ऐसा नहीं था कि सिक्सटीन में बहुत ईजी आया सेवनटीन में बहुत ही ज्यादा टफ आया तो जो बच्चों ने 16 को समझा होगा एल को उनको पता होगा कि ओके ठीक है 17 में इस लेवल पे आ सकता है और अगर इस लेवल पे आता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए राधर दैट मूविंग फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी स्मार्ट एंड लुक फॉर दोज टू सेट्स लुक फॉर दोज थ्री सेट्स जहां पर दो क्वेश्चन दो सेट्स आराम से हो रहे हैं और जहां पर दो सेट्स में से मैंने दो दो क्वेश्चन करे या फिर मैंने एक एक क्वेश्चन करके अपनी एक्यूरेसी को इंटैक्ट रखे अराउंड अबाउट नाइन्टी एक्यूरेसी को रखे मैंने अपना अटेम्प्ट ठीक ठाक रखे स्कोर बढ़ा लिया सो वेन यू टॉक अबाउट 2018, राइट नाउ 
अब यू नो इफ यू लुक एट 16 एंड 17 दे वर ऑन अ सेम लेवल 18 का पैटर्न भी सेम है 32 क्वेश्चंस है एवरीथिंग इज सेम आई थिंक योर पैटर्न इज गोइंग टू रिमेन द सेम रादर द नंबर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस द काइंड ऑफ पैटर्न विल रिमेन द सेम अगेन द सेम थिंग इफ कम्स इन द पेपर आपको यही चीजें करनी है ज्यादा अटेम्प्ट्स आपको रही रखना है कम अटेम्प्ट रखना है शॉर्ट शॉर्ट आपके दो सेट्स आराम से निकलने वाले हैं अगर आप अभी मॉक्स भी दे रहे हो आपने मॉक्स में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सर 32 में से तो आठ से दस क्वेश्चन मैनेजेबल होते हैं थोड़ा अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये एट क्वेश्चन जो आते हैं ईजी वाले वो भी आपके निकल जाएंगे हो गई नहीं आपसे ना दो ओनली कैच दो ओनली कैच एंड दो ओनली एफर्ट्स दैट यू गैस हैव टू पुट इन इज टू आइडेंटिफाई ये ऐसे कौन से दो सेट है जो डीआई में से निकल सकते हैं या फिर एलआर में से निकल सकते हैं या फिर एक डीआई में से एक एलआर में से निकल सकता है कौन से ऐसे दो सेट से जो एक्चुअल में इजी है जिसके ऊपर आप अगर 20 25 मिनट अगर आप स्पेंड करते हो या मैक्स 30 मिनट्स भी अगर आप स्पेंड कर सकते हो आपकी 90 से लेके 100 परसेंट की एक्यूरेसी बनेगी और आपके परसेंटेज यहां पे शूटअप होगा सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो इफ यू लुक एट 2018 का जो आपका एलआरडीए होगा माय टेक ऑन 2018 विल बी इट्स गोना टू बी ऑन अ सेम लेवल व्हाट मैक्स विल हैपन व्हाट मैक्स विल हैपन इज अगर ये ज्यादा टफ भी आ गया सो कोई टेंशन नहीं यार सिक्सटी में एट था एटी परसेंट डायल के लिए सेवनटीन में सेवन बना अगर एक टफ आ गया तो छः क्वेश्चन पे एटी परसेंट डायल आएगा बट इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता या फिर इतना लेवल पे नहीं जाएगा ड्रास्टिकली कि क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉसिबल था और अगर आपका पेपर ईजी आ गया अगर अगर आप एल आर डी आई ईजी आ गया तो डेफिनेटली आपका अटैम्प शूटअप हो जाएगा जो एट पे आ रहा था एटी परसेंट डायल वो बारह पे आके बैठे बैठेगा तो दैट्स दैट्स अ गुड थिंग राइट तो ये दो दिन में से एक चीज़ होगी सो अगर आप एल आर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी जोन में इसी मेंटालिटी में प्रिपेयर करना सो माई टेक ऑन दिस इज गोन बी ऑन अ सेम लेवल द ओनली कैच इज आइडेंटिफाइंग राइट सेट ऑफ एल आर डी आई कूल और राइट नाउ लेट्स लुक एट स्लॉट टू ओके लेट्स लुक एट स्लॉट टू सो इफ इफ यू लुक एट स्लॉट टू राइट वट्स एक्टिंग इन स्लॉट टू इज अगेन यू आर यू आर गेटिंग वन इजी सेट यू आर गेटिंग चेस वाला इजी टू मॉडरेट राइट ना एज फर एज इलेक्टिव इज कंसर्न इट वॉज डैम डिफिकल्ट अगेन बेस्टली वो उन क्यों ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज थी ज्यादा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन था ज्यादा केसेस बनते थे तो छोड़ दो राइट right? फिर भी अगर आप यहां पे देखोगे आपके दो सेट्स डॉम्स वाला जो था डॉम्स वाला इज द एक्चुअल केस स्टडी ऑफ आई एम अहमदाबाद जहां पे अभी डॉम्स की जो रेनोवेशन चल रही है उसके ऊपर ये केस केस था तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि अगर चार क्वेश्चन भी नहीं बनते थे तो यार दो क्वेश्चन तो आराम से मैनेजेबल थे तो ये एक सेट हो गया आपका ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया तो आपके राउंड अबाउट तीन सेट ऐसे थे जो एक्चुअली मैनेजेबल थे जिसमें आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी गैस मैं अभी भी स्कोर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं और जहां तक आपकी ये बाकी के जो थे एरोप्लेन की जो बात थी डिफिकल्ट यार अगर आप ये चंक भी छोड़ देते अगर आप ये छोड़ भी ये भी अगर आप छोड़ देते ना तो भी आपका कट ऑफ यहां से निकल सकता था तो आपके पास जो सिक्सटी मिनट से दो ओनली क्या चीज आपको यह समझना है कि यार ठीक है मुझे इसमें से कौन सा सेट उठाना है और कौन सा सेट नहीं उठाना है सो अगे इट माई टेक इज गुण बी डेफिनेटली गाइज आपका 2018 का जो होगा वो इसी लेवल पे होगा मीडियम होगा इजी या फिर टफ होगा तीन लेवल में से एक ही होगा आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी टफ बट आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट इट टू बी मीडियम टू टफ लेवल पे आएगा ये बट अगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड एवरीथिंग इज गोट बी सेम ज्यादा टफ होगा तो निकल कम हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट एटी परसेंट है लाने के लिए बट येस दैट नो ओनली कैश दैट हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेट मुझे उठाना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे क्रैक करना है तो सिक्सटीन अगर आप देखोगे दोनों स्लॉट इट वॉज इजी टू इट वॉज मॉडरेट टू टफ बट टू सेट्स वर इजी सेवनटीन में अगेन टू सेट्स वर इजी एटीन में यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव टू सेट्स इजी एंड बाकी के सेट्स में से आप एक या दो क्वेश्चन कर सकते हो राइट आई विल बी प्रिपेयरिंग कपल ऑफ मोर यू नो वीडियोज ऑन इट एज टू हाउ टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड विच सेट इज इजी Uh, which is tough so we'll be doing that later on now if you have any questions what you can do is you can get back to me on these things uh, you can speak to me or you can call me up on this number and do subscribe to my channel for further videos on this thank you so much guys